，二十三年前，石城村发生的这起钟家灭门案，受害人分别是爷爷钟森，七十岁；父亲钟世阳，四十五岁；母亲郭桂花，四十二岁；弟弟钟浩，十一岁。还有年仅二十岁的姐姐，钟琪。这个石城村啊，所属的地理位置十分偏僻，况且二十三年前交通更是不便。现在可以肯定的是，基本上排除了外地人作案的可能性。这起陈年旧案。在社会上的影响很大，各界领导都高度重视。这次呢，上级要求我们重新组织精兵强将，限期破案。交给爸爸的事情，爸爸顺利完成了。好，谢谢爸爸啊。不过爸爸，我那钥匙找不到了，那钥匙是不是放你车上了？哦，在车上呢。啊，那就好，那你先帮我拿着吧啊。我先开车了，待会再说。队长，啊，多谢。来，这拍一下。好的。查查你看看。发生这种事情。是啊。这是
说一下情况。哦，对的，死者名叫谭月华，五十五岁，石城村人，早年丧夫，无儿无女。最后一次见到死者什么时间？昨天下午三点半左右，还有人在路口的小商店见到过，之后就再也没有见过。嗯、队长，尸体颈部有明显勒痕，初步判定是窒息而死，具体死亡原因还需要进一步检验。尸斑指压已经褪色，角膜有轻微浑浊，死亡时间应该超过十二小时。那就是说，我们基本上可以确定，谭月华的死亡时间是昨天下午三点半到昨天晚上十二点之前。嗯。谭村长，谭月华是一直住在这儿吗？啊，十年前，月华进城当保姆，后来的就很少了。上周前，他辞了工作，说想回村安度晚年。今天中午，我过来想叫他去家里吃饭。结果发现他已经死了，我赶紧就报了警。知道他在哪里当保姆吗？他一直都是在核桃大王张子涵家当保姆。十多年前，他一直在我们村收核桃，我跟他还算熟悉。有一次他说，他想找个保姆。月华家男人死得早，日子过得比较艰难，我就让他去了。他有没有跟你说过？在张子涵家过得怎么样？哦，他每次回来都说，他说张子涵为人很大方，对他也很照顾。哦，对了，他这一次回来，张子涵还给了他一笔养老金呢。听他说，十多万呢。这么多？啊？是啊。所以这让村里很多人呢、啊、都很眼红。他说过没有？为什么辞职回来？哦，他说他回村就是想收个干儿子，为他死去的丈夫续个后。回来以后，他都接触什么人了？哦，我在村里边，把他想找干儿子的事儿说了之后啊，有一个人呐、啊，上赶着要来。他，是我们谭家的一个后辈，叫谭成。谭成这个人呐、啊，品行不太好，好赌，而且脾气暴躁，经常和人打架斗殴。我知道，他就是为了月华的钱。现场有什么物品丢失吗？死者脖子上一直挂着个钱袋子，后来不见了。其余丢失物品我们还在统计。去把谭成找来，问问情况。是。小刘。现场还得仔细的再勘察一下，看看有没有什么新的发现。好。谭村长，这家就是当年被灭门的钟家吧？是啊。二十三年前，钟家五口被人用刀捅死在家中，惨呐、啊！谭团长，当年的情况您还记得吗？钟家是村里一户普通人家，以耕种为生。二十三年前，村里条件比较艰苦，钟家因为。要养瘫痪的老人终身，条件比其他人家更差些。不过，幸好钟世阳生了一个漂亮的闺女，叫钟琪。村里很多人都来登门求亲，包括女儿呀，房价房价是不愁吃不愁穿。那时候，黄家在石城村颇有权势。经济条件也比较好。抓紧时间啊！好，慢走啊！钟世阳答应了黄家的求亲，将钟琪许配给了黄兴，但钟琪并不同意这种婚姻。是是是是，我们家
，要叫你自己嫁。琪琪，彩礼都收了，你必须嫁。你为点钱就把我卖了。后来发生了一件事，我们才知道，原来钟家的女儿爱上了张军。张军，张军呢是个孤儿，他是山那边龙岗村张妈的养子。走开，我不会把女儿嫁给你的。我跟琪琪是真心相爱的，我会给她幸福的。幸福，你连自己都养活不了，做梦去吧。大姐哥。拉回去，姐姐，拉回去，姐姐，拉回去，滚开，姐姐！我已经把女儿许给了黄队长的儿子，你都知趣点，再来捣乱，打断你的狗腿！嗯、谁也没想到，张军紧接着去了黄家。黄信群，张军因故意伤害罪，判了三年。后来不知钟世阳是怎么劝的，钟琪又答应嫁给黄信了。结婚那天中午非常热闹。谢谢大家，黄静今天结婚了，大家吃好喝好，给你们敬酒来了。来敬您酒，哎，都吃的。但谁也没想到，当天晚上钟家一家人都被杀害了。啊！七七，七七，七七，老惨了！我们才刚有了孩子，老天爷，你这是要让我们黄家绝后啊！谭村长，这个黄兴现在还住在村里吗？那件事没过多久，黄村长也走了。黄兴变卖了家产，搬去了城里，和村里人断了联系。那张军呢？还有消息吗？哎，这个孩子命苦啊！他从牢里出来，知道了钟家的事情。给钟家五口上了个坟，从那座山包上跳下去，死了。听传言说，是死了。队长，探听没有找到，村里人说昨天下午就进城了，家里人也联系不上，电话也关机，消失了。看来这个谭城啊，有重大作案嫌疑。从现在开始，你们对谭城严密布控。是，小罗，你和小刘先去张子涵家摸摸底。哎，刘姐，你说谭月华的死会不会和这个张子涵有关？不排除这种可能。但从目前情况看，谭城谋财害命的可能性更大。我觉得这案子不简单。说来听听。我感觉呀、啊，这桩命案跟这个核桃大王有关。谭月华刚辞职回来三天就被人杀了。
说不定是因为他知道了张子涵的秘密，然后被人杀人灭口了。小罗，你是侦探小说看多了吧？下车。怎么是你？我不就追了你个尾吗？你至于追到我家里来吗？哎，我们是警察，来调查谭元华被杀的案子。张先生，谭月华在你家做了十年的保姆，为什么突然离开了？他说他年纪大了。她唯一的遗憾就是没给她死去的老公留个一儿半女。她想回村以后收一个干儿子，就算给她死去的老公续一个香火。你们相处怎么样？很好，要不然也不会相处十年。我平时工作比较忙，常年不在家，就是她一直在照顾芊芊。听口音，张先生不是本地人。我是临河市人，做生意留在这儿。你昨晚在什么地方？我们昨晚都在家，是不，芊芊？是这样的吗这条街是新街，周边是郊外公路，离山区不远。根据我们所掌握的情况，谭成就隐藏在附近。小罗，你带几个人，在这个点上布控。是队长。其他各布控点，继续严密监控，发现谭成，立即抓捕。谭月华家里提取的指纹是谭成的，指甲中的 DNA 也是他的。不可能
。谭月华不是我杀的，我是冤枉的。那你跑什么呀？后来听村里人说谭月华死了，害怕我回去以后说不清楚，所以我才跑的。我真的没有杀他，我走的时候他还没有死。潘成，你激动什么？我们的政策是坦白从宽，抗拒从严，不会冤枉好人的。你只要把你知道的事情，一五一十的都交代清楚，这对你是有好处的。好，我说，我把什么都告诉你们。张老板，请留步。你是，我是谭月华的干儿子，我叫谭晨。哦，有什么事儿吗？我赶时间。你的事儿，干妈都跟我说了，还有那笔封口费，大家都告诉我了。我是个痛快人，一口价五十万，我可以保证这件事儿。不会有第三个人知道。上长说，说说吧，看看你都知道些什么，值不值五十万？二十三年前那场命案。你还记得吧？是你干的。那天晚上，都被我干妈看见了，所以你给了她一笔封口费。还有呢？这些难道还不够吗？已经够你蹲大牢了。二十三年前那场命案，你还记得吗？是你干的，小队，你知道你在干嘛吗？你这是要敲诈，我随时可以报警。张老板，当我是吓唬他的。这警察一来，我可不敢保证我这张嘴会不会胡说八道。我看在谭大姐的面子上，给你最后一次机会，赶紧滚！之后小区的保安就来了。没说几句话，我们就动了手。后来我就被带到了派出所，罚了款，认了错，这才把我放出来。所以，你是恼羞成怒，将气撒在了谭月华身上，把他给杀了。我承认我动了手，可我真的没有杀人。我走的时候，谭月华明明还活着。封口费吧，姓张的为什么不承认？啊！耍我是吗？我啊！给我！给我！我给我！我你给我！弄死！男人的主人娘来了！我小心一点。
可以进去了。啊，谢谢啊。队长，为什么突然来中介呀？案子发展比我们想象的要复杂的多。二十三年前，钟家五口被害，而现在呢，谭月华又离奇的死亡。这两起凶案的现场仅一墙之隔。进去看看。小罗，你看啊，这是中旗，这是爷爷中孙和孙子，这是钟世阳，里屋是郭桂花。队长，我胆子小，你你别吓我。我只是想提醒你，这是他们被害的位置。根据档案资料的显示，他们的死亡时间是晚饭后、睡觉前。队长，嗯，这能说明什么呀？你想啊，这段时间很多人还没休息，而钟世阳呢，正值壮年时期，两个孩子也不小了，商人可以在同一时间、同一地点。悄无声息的轻易杀害四个人。况且，里屋还有一个过鬼花。他要是呼救，一定有人能听得到。可能凶手不止一个人，只有这样，他们才能迅速的杀死中间五口，还让他们来不及呼救。有这种可能性，不过这种作案的手法也过于冒险了，稍有不慎，就会惊扰四邻。那凶手是怎么作案的呢？这正是我们要寻找的答案。不过有一点可以肯定，这两起案件之间一定有什么重大的关联，可以并案侦查。假如谭诚说的是真的，谭月华从张子涵那里拿的一笔封口费还和当年的终结灭门案有关，那有没有可能？谭月华知道中间灭门案的重要信息，可是这中间灭门案又怎么会牵扯到张子涵呢？他是临河市人，和咱们这相隔几百里，根本没有作案的可能啊！说的对，所以我考虑啊，下一步的侦查重点要集中在张子涵身上，从他身上找到突破口。小王，叫你查的人怎么样了？已经查好了，给你。啊，辛苦了啊。没事儿。哎，等等，你让我查的档案里面有一个叫张军的，我也查了一下他的信息，发现他的身份证和张子涵的是一样的。什么意思？你看。还没有联网时的一个漏洞，给你举个例子，比如说这个张军跑到了外地，买了房子，重新落个户口，那改了名字，整个容，我们就很难找到他了。也就是说，身份证号是唯一没法改变的。这个叫张子涵和张军的，其实是同一个人。嗯，没错，我就是张军。之前你为什么要隐瞒？很简单，我不想让别人知道我的过去。我知道钟家之所以反对我跟钟奇在一起，就是因为我没钱。我不想再被别人看不起。所以，你为了报复钟家人看不起你，就杀了他们全家。我那时候连自由都没有，我怎么杀人？说说吧。从监狱里出来以后，你都干了些什么？我从狱里面出来以后。哎呦！
ับซึบจังจังจะให้สิสิฟังสิได้ดิอะเจ้าว่าชิงกุ้งกันชิงชิงเขินชิชิ在你生日那天，我要来向你求婚。军哥，我等着你，我这辈子只嫁你一人。救了，但面部损伤严重，我索性将面容整了，换了个身份，就像重生一样。派人盯住张子涵，还是要顺着这根线查下去。他还是要作案动机的。我们要查的就是他的作案时间和作案手法。明白，队长。队长。队长。黄青来了，就在会议室。哎，找了大半个嫌疑城没找到，现在自己倒送上门来了。走，去看看。嗯。二十三年了，二十三年了，我媳妇一家人都死的不明不白的。我在广播。听说你们在查这个案子，我就来了，看看我能为你们做点什么。这个人认识吗？认识。我这条腿就是他大飞。你还恨他吗？时间太久了，想恨也恨不起来了。世上这事儿啊，就是因果。张军废了我一条腿，坐了牢，在监狱里面割腕自杀，他也逃不出良心的惩罚。监狱里的事儿，你是怎么知道的？他割腕之后送到了人民医院，我刚好在那复查我的腿，碰见了。这是什么时候发生的事儿？九零年十月十号。你怎么会记得那么清楚？两天后，就是我跟琪琪结婚的日子。当年这个患者病情严重，一直在医院接受治疗，没有离开过。我也按照你们的要求，召集了二十年前相关的医务人员，这个是名单。他们已经在会议室等候了。我叫周小燕，今年五十二岁。九零年吧，我就调离这个单位了。我叫沈梦琪，是现在担任咱们医院的护士长。一九八五年参加工作，我呢是九零年。来到咱们医院，我因为老公有病，我就改行了。这个人你认识吗？不认识。不认识，的确不认识。下一个。哎呀，好像。没有印象，不记得了，没印象，我想不起来了。你仔细想想。哎，没有，没有，一点印象都没有，没有，真的没有。胡姐，要不要休息一下？不用了。继续，下一位。呀，嗯
你看看这个人有印象没？有点眼熟。你再好好想想。哦，我想起来了，他是一个电影明星，叫王凯。张子涵的嫌疑就这么排除了。就我们目前掌握的信息来看，他有足够的不在场证明。监狱那边调查了没有？查过了。二十三年前在医院看押张军的两名警察叫张强和洪伟。张强十年前追捕一名毒贩时因公牺牲，洪伟去年死于心脏病。那还有没有别的知情人？已经问过当年的同事了，没有人知道在医院发生的事儿。怪不得这个张子涵这么有恃无恐，他应该很清楚，知道他底细的人都已经不在人世了。目前来看，这个张子涵的嫌疑还是最大的。如果他的不在场证明能被推翻，那么案情出现转机，也是有可能的。队长。有人找你说是有重要线索。两位警官，我们又见面了。老王，你是说张子涵在住院期间离开过医院？是啊，那个孩子有天夜里从医院里一个人偷偷的跑了出去，后来两个警察找了一个晚上，也没有找到。不过他第二天凌晨自己回来了。你要记得那天什么日子吗？十月十二号，我印象特别深，那是我在医院上班的第一天时间。后来听说，那个孩子是个犯人，第二天一早就送回了监狱。方先生，您涉嫌和一桩二十三年前的谋杀案有关，我们想请您回去协助调查。你们凭什么找我爸爸？谢谢，我就去协助调查，很快就回来。走吧。爸爸，爸爸，方小姐，我们要对你家进行全面搜查。那一定是搞错了。希望你配合我们的工作。小警察，你也认为我爸爸是凶手？说了多少遍了？我那天从医院跑出来，就在门口转了转，我哪儿都没去。你在撒谎！你明明去了钟家，而且还被谭月华看见了，是吧？不是我，不是你，谭月华看见的是谁？那天，钟家命案跟我没有任何关系，我不想再回答你的问题，我要见我的律师。
，张子涵，有一个人，你一定很想念他吧？可以走了吗？可以了。别被老实人蒙蔽了双眼。凶手，往往是你们认为最不可能的那一个。这话，太阳花告诉我了。走了。队长。张子涵这话什么意思啊？他是在暗示我们，他可能知道什么重要的信息。凭着我的直觉，这个黄星啊，有问题。杀害你妻子的凶手，我们找着了。谁？张子涵，也就是当年的张军。张子涵，就是那个核桃大王。啊，是的，他整了容，改了名字，换了个身份。他当时不是在医院吗？啊，事发当天的傍晚。他从医院逃出来了。根据我们的分析，他是因为知道了你和钟琪结婚的事，所以啊，因爱生恨，杀了钟琪一家五口。我们还在张军的家里边找到了钟琪的灵位，这个照片就是证据。那你们赶紧去抓他呀！啊，这次来我们就是想通知你，到时候。请你出庭作证。只要能给七七家一个交代，让我干什么都行。这黄兴有问题、啊，他家的客厅、厨房乱的都不像有人住的，可唯独卧室呢，干净整洁，说明他想引人耳目。制造一种受害者的假象。其实啊，他对钟琪的死亡也没有我们看到的那么痛苦。当我给他看钟琪的照片时，他感到了害怕。队长，碰到这种情况，正常人都会觉得害怕吧？小龙，你看。这张照片光线明亮，一般人就算是晚上看也不会害怕。之前我测试过你，还记得吗？哦，这
这张照片并不惊悚，对于任何人来说都不会产生特殊的反应。但是，对于犯罪分子来说，面对受害人的照片或者他的相关物品，都会产生一种心理恐惧。这是典型的畏罪心理。还有啊，当我向黄兴说出杀人凶手是张军的时候，他的嘴角微微一笑，这是他心里窃喜的表现。谁？张子涵，也就是当年的张军。张子涵，如果没猜错的话，张子涵知道事情的真相，所以他要暗示我们。那他为什么不直接告诉我们？我猜啊。他是想亲自替钟奇报仇。肖警察，我爸出事了。怎么了？刚才你们不是一块走的吗？他说他中午有事，先下了车，然后给我发了个信息，叫我照顾好自己。他说，他说以后不能再照顾我了，然后再给他打电话就关机了。你先别着急啊，我想想办法，一有消息就联系你。
，这儿别动，把他放下。张子涵，你知不知道自己在干什么？小警察，我的事不用你们插手。你是不是知道案件真相？凶手是不是黄香？你们警察不是很有本事吗？自己查呀。王爱明，你不打报告，擅自单独行动，居然还敢在居民区开枪，无组织无纪律。从现在开始，停止一些检查，这个案子你别管了。谭村长。黄兴进城之后传回来吗？哼，别提这个臭小子了。自从进城之后啊，他就没回来过。他不给钟家上坟，这也就算了。可是啊，他给他爹妈的坟都不上了。为这个事儿啊，村里人都快把他骂死了。黄兴不是很爱钟奇吗？爱个屁！钟家五口下葬的时候。他都没有出现，还是黄村长帮着张罗的，在这一点上，那个挨千刀的谭成啊，做的比他表哥强。什么？黄兴是谭成的表哥？对，他们是姑舅表兄弟。最近和你表哥黄兴有联系吗？坦诚，要是你还想从这儿出去的话，就老老实实的配合我们警方调查。那天见完张子涵之后，我就去了黄鑫家。哥，成啊。这脸咋了？哥，那进屋说吧。后来，我就把敲诈张子涵的事儿都告诉了他，谭云华的事儿也告诉他了。对啊，全部都告诉他了。黄兴什么反应？他当时没什么反应，就是拉着我喝酒。那天晚上，那天晚上我俩都喝多了，等我醒来，啊，等我醒来都到第二天下午了。那黄青呢？不知道。那天我起来以后，他已经都出门了，我就回去找谭雪华了。江岩老师，我就在这儿住几天，我一找到房子，然后我马上就搬走。黄师傅，这些年您为我们孤儿院做了不少善事，院长交代了，您想住多久住多久，就是这个房间。刚刚收拾出来，有点简陋，委屈您了。那您先休息吧，我走了。哎，好，好，好。给院长带好啊，谢谢你们收留。队长，队长，我有新发现。你不在家，且停止检查，来干什么？哎，队长，我求你了，你就让我把这个案子查完吧。队长，你就给小罗一次机会吧。这笔账我先给你记着，说说情况。啊，通过这次张子涵追杀黄兴的事情来看，我觉着。张子涵不像是凶手，他应该是从谭月华那里知道了些什么，才一直死追着黄兴不放。钟奇的灵位一直被张子涵供奉在家里，反倒是黄兴
连中期下葬的时候都没出现。种种迹象表明，黄兴有重大嫌疑。分析的不错，那你说黄兴的作案动机和作案手法呢？作案动机吧，我觉着跟中期肚子里的孩子有关。两个人当时并未正式成婚，未婚先孕。未免太大胆了吧！而且我从谭村长那里得知，黄兴没有给中介上过一次坟，所以我怀疑啊，这孩子并不是黄兴的。啊，这是我在黄兴家找到的医专学历证明，而当时医专学生的实习单位，正是黄兴治腿的这家人民医院。我去医院找到了他当时的实习老师，在我的追问下，他交代了。黄兴在出院的时候，向他开了大量的寄送药。寄送药。寄送药的作用是让肌肉松弛，便于手术的顺利进行。它也有让伤口快速愈合恢复的功能。但是过量服用就会，就会浑身无力，无法动弹，甚至不能开口说话。你是说，黄兴给钟家五口下了药？是啊，队长。但是，现在这些都是我的推断，并不能作为证据。这时候就得求助已经遇害的钟家五口了。小刘啊，案情进展到现在，就要看你的专业了。放心吧，队长。队长，有结果了。怎么样？从钟家五口尸骨表层刮下的粉末中，确实检测出了含有寄送药。正常情况下，一个人如果服用了这类药物，随着新陈代谢，两三天之后就很难再检测出来。但如果服用后很快死亡，那么随着身体的腐烂，寄送药的一些成分就会附在骨头上并保留下来。看来啊。王兴是想利用自身的残障，给我们制造误区，企图麻痹我们，让我们放松对他的调查。哼，是时候了，抓捕王兴。郑宁老师，这女孩谁呀、啊？跟孩子们挺亲的啊。她叫张倩，也是从我们这里被收养的。哦，经常过来给孩子们带些吃的。嗯，她比这里的孩子幸运多了，被富商张子涵收养了。这辈子啊，恐怕是衣食。我们这儿有名的合唱大王张子涵啊，您没听过？我先进去看看。
有事吗？张小姐，我是你爸爸的朋友，我叫黄兴。哦。哎，倩倩，不好意思，啊，让你失望了。我是黄兴。倩倩呢？你把倩怎样了？放心，她很安全，前提是你得乖乖听我的话。你想要干什么？半个小时以后。好，但是我要先听倩倩的声音。倩倩，就这样，不见不散。好，我一定去。喂，张子涵，你有赚钱其他联系方式吗？他手机关机了。干什么？哎，他现在可能有危险，得尽快通知他。我们家的事不需要你插手。喂。相信我们警方，不要一意孤行。我说过了，这是我们家事，不需要你们插手。可是现在张谦已经卷入其中了，这已经不是你一个人的事情了。你能保证张谦的人身安全吗？只有跟我们警方配合，张谦才能平安的回到你身边。倩倩是我一手带大的，我比你们谁都担心，不需要你们教我怎么做。张子涵，多谢了。定位跟踪到了吗？跟踪到了，他在中山路西段，正在向东行驶。好，打开中山路及周围路段的实时监控。哎，就这辆车，小刘，你在这里负责盯住张子涵，实时报告他的动向。嗯。另外呢，向上级领导请示，请求特警
，增援行动。是队长。小罗，咱们走。是。小罗，小罗，张三下车了，位置是在老驾校附近的烂尾楼。喂，在哪儿？右面这栋楼，按着箭头走，还有一分钟。当年怎么扎的我，就怎么扎你自己。我就放了你女儿，咱们就两清了。救你女儿
是大人，这二十三年来，你不是也没有忘了这事儿吗？当我知道你还活着的时候，你知道我有多高兴吗？我这二十三年来，活得人不人鬼不鬼的，只有在孤儿院跟孩子们在一起的时候。才能快乐一点。我喜欢孩子，可是我没办法做父亲。你一刀绝了我的后。告诉你一件事儿，我和钟琪结婚的时候，她已经怀了你的孩子。我杀的不是钟家五狗，是六狗。我已经怀孕了。我已经怀孕了，是军哥的孩子。我准备学一学你，远走高飞，隐姓埋名，没人知道我身上有多少条人命。上路的钱已经给你们准备好了，祝你们一家大小阴曹地府团圆。
王兴，你先冷静一下，有什么要求，我们可以商量。继续顽抗下去，毫无意义。别骗我了，我自己干了什么，我自己知道。我哪有什么退路？王兴，只要你把刀放下，不要伤害人质，一切还是有挽救的机会。可不要执迷不悟，一条道走到黑啊！现在回头还来得及。我不能有孩子，我要让你和我一样痛苦。告诉你一件事儿，我和钟琪结婚的时候，她已经怀了你的孩子。我杀的不是钟家五狗，是六狗。下了鸡枞药，然后就回家等着药效发作。你出院的时候拿那么多鸡枞药干什么？原来是开这些鸡枞药，是为了治疗我的腿伤。不要耽误了我跟七七结婚。谁知道，成了杀人的工具。那谭月华。当年为什么不把这件事情告诉警察？当年黄家在石城村的势力很大，况且谭大姐的确没有看清楚凶手的长相，她不敢乱说，她也怕黄家报复。二十三年了，没想到二十三年以后，谭月华还是死在黄兴的手里。
谁让他看见了不该看见的东西？多嘴多舌，死有余辜。让导演抽烟。二十三年人不人鬼不鬼的生活结束了。